Na mwenye jua kusiku leo ni mimi Mwajuma Abdul Karibu. Na mkaribu na tuanze kwa upande wa habari za kitaifa. Rais John Pombe Magufuli ameagiza Wizara ya Nishati na Wadau wanojishughulisha na biashara ya gesi kukutana kujadili njia bora ya uagizaji wa pamoja wa gesi ya matumizi ya majumbani ambayo itainufaisha ina, serikali na wadau wa sekta hiyo. Tuitazame taarifa hiyo. Rais Magufuli ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa maghala na mitambo ya kuhifadhi pamoja na kusambaza gesi ya matumizi ya majumbani katika kiwanda kinachomilikiwa na wawekezaji wa zawa. Inawezekana wawekezaji nao wakawa wanaitumia hii njia kwa ajili ya kukwepa na hasa kwa sababu flow mita walizonazo serikali haina uwezo wa kwenda kuziangalia kwamba gesi imeingia kiasi gani kwa hiyo ninachotaka tu kusema ni kwamba ninyi wote mzungumze ili kusudi serikali ipate haki yake iliyo ya haki lakini serikali nayo isijiingize sana kwenye uwekezaji wa <laughs> wa sekta binafsi kwa sababu walishindwa serikali kuleta hii gesi leo wanakimbia haraka haraka kufanya nini badala ya kukaa na kukusanya revenue kwa hiyo mambo haya yote lazima tuiangalie kwa pamoja katika hatua nyingine dr magufuli amesema amefarijika na moyo wa kizalendo kwa wazawa kutokana na uwekezaji waliofanya katika nishati ya gesi huku akiweka msisitizo kwa wafanya biashara wa sekta hiyo kuwa waaminifu ili serikali ipate mapato yake tunahitaji wawekezaji wa ukweli waje wasisikilize maneno ya wale ambao watutakii mema waje wawekeze tutawasaidia Waziri wa Nishati Dr. Medad Kalemani amesema sekta ya gesi nchini sio tu imerahisisha matumizi ya majumbani bali pia imezalisha ajira ambazo zinawanufaisha wananchi Kampuni ya Taifa Gas ambayo kwa Afrika ndio ina magara makubwa ya kuhifadhia na kupokea gesi kuliko nchi zote za Afrika Mashariki na Kusini mwa Jangwa la Sahara. Mheshimiwa Rais, wanahifadhi tani kwa sasa hivi Elfu saba na mia sita hamsini Kwa pande wao uongozi wa kampuni ya Taifa Gas ambao wamefanya uwekezaji katika maghala na mitambo ya kusambazia gesi ya majumbani wamesema mabadiliko ya serikali katika biashara na uwekezaji ndio sababu ya kurejea na kuwekeza mitaji yao nchini Kinalenga kuwainua na kuwaendeleza wananchi wake tendo ya zamani ya ujanja ujanja katika biashara na uwekezaji na ukwepa kodi ndivyo ambavyo leo hii vimetufanya baadhi yetu ambao kwa miaka mingi tuliamua kuwekeza mitaji yetu nje ya Tanzania kupata moyo na kuanza tena kurejesha mitaji hapa nchini na kuwekeza Taifa Gesi ni kiwanda kinachoongoza kwa uzalishaji wa gesi ya majumbani katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara huku shilingi bilioni hamsini zikitumika katika uwekezaji huo nchini Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki limegoma kujadili na kupitisha bajeti ya jumuiya hiyo kwa mwaka wa fedha 2019 na 2020 kutokana na kutokuwepo bungeni kwa mawaziri wanaokilisha nchi wanachama kwenye bunge hilo. Tuitazame taarifa hiyo. Shughuli za bunge hilo zilianza kama kawaida la siri ya Jumanne hii huku mada husika ikitarajiwa kuwa mjadala wa bajeti ya jumuiya hiyo kwa mwaka ujao wa fedha unaotarajiwa kuanza Julai mosi mwaka huu lakini upepo ulibadilika pale mbunge Rose Akol kutoka Uganda alipoomba mwongozo wa spika akihoji uhalali wa kuendelea kujadili bajeti hiyo ili hali walengwa wa bajeti yani baraza la mawaziri hawa kuwepo bungeni isipokuwa waziri mmoja tu kutoka Burundi I wonder whether we can handle any issue when uh, the front bench is, is that empty pamoja na spika wa bunge hilo kujaribu kuwashawishi wa bunge kuendelea na kikao kwa uwakilishi wa waziri mmoja wengi wa bunge hao waligoma I want you to consider this situation if we say we adjourn and still council is present we should also consider the possibility that they may not be present when you go to partner states during budget the front bench is always full what is more important for the ministers to address than this function of budget that we can be able to discuss and find ways and means of of getting out of this crisis we are in a crisis 
ni kwa hoja na msimamo huo wa wabunge ilimlazimu spika wa bunge kuahirisha kikao hadi pale itakapopatikana akidi ya kutosha ya mawaziri wanaozuwakilisha nchi wanachama kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki those against so we resume tomorrow at 2:30 Abdikadir Ade nini mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge hilo ambaye ameshindwa kuficha hisia zake. Nimejaribu ku, ku, kuwashawishi wabunge wenzangu tujaribu vilivyo tu, 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 kwa, kwa maana hii budget ina umuhimu na ina wakti so kama unajua ni ina muda. Tusipopitiza leo na kesho basi ama kesho kutwa itakuwa sasa wakati wa bajeti kupitiza ime, imepita na kutakuwa na, na, na mambo mengine zaidi. Baadhi ya wabunge wanaiona hatua hii kama onyo kwa baadhi ya maafisa na watendaji wa jumuiya ya Afrika Mashariki hii italeta it, itatoa message kwa waziri wenyewe atakayo kuuza kukaa hapa nani kwenye bunge kwa sababu critical clear inasema kama waziri haipo anaweza kutuma assistant wake kansa wasikuwa nachukulia ili bunge kama ni la kuja hapa kuraba stamp na kwa kweli haifurahishe kwa kuwa sisi kama wabunge tukiwa hapa tumekuja kufanya kazi na kupitisha sheria ni mmoja ya wajibu Afrika Mashariki na ishu wananchi wana ishu viongozi wana ishu na hizi ishu lazima ziongelewe na mawaziri wasikie wajaribu kuona pamoja tunatatuaje Hali hii imejitokeza ikiwa ni siku chache tangu wabunge hao walipowashutumu baadhi ya maafisa wa sekretariat ya jumuiya hiyo akiwemo katibu mkuu kwa kile walichodai kuwa ni dharau kwa kushindwa kuhudhuria vikao vya kamati za bunge kila wanapohitajika Angelo Moleka Star TV Arusha Wizara ya Elimu Mafunzo ya Amali imetakiwa kuhakikisha inajipanga vizuri katika mipango na taratibu inayoiandaa ili uwepo mfumo bora na endelevu wa uratibu na usimamizi wa shughuli za skauti kwenye shule za Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Chen ametoa wito huo katika maadhimisho ya miaka moja na saba ya skauti Zanzibar yaliyofanyika katika viwanja vya Maisara Suleiman mjini Zanzibar. Wito wangu kwa viongozi wa wa elimu na mfunzo wa mali ni kuona namna bora ambayo misingi hii wanapoja na wetu wanakuzwa nayo tangu wakati wadogo ili tuweze kuwapata raia bora na wazalendo katika mipango na taratibu mbalimbali tunazoziandaa na ni vema sasa mkajipanga vizuri zaidi katika hotuba yake hiyo rais dr shen amesisitiza kuwa ni muhimu kuwepo mfumo wa namna moja na unaotambulika rasmi katika kila ngazi inayohusika jambo ambalo litaongeza hamasa na mipango katika kukuza uzalendo kuwa mshaari na kuwakumbusha wanafunzi historia ya nchi yao ameeleza kuwa miongoni mwa mambo ambayo yanahitaji kusimamiwa vyema ni lazima kuongezeka kwa heshima hadhi na thamani za nyimbo za taifa wimbo wa mashujaa bendera na nembo za taifa miongoni mwa mambo ambayo yanahitajika ni kusimamiwa vyema na lazima muhakikishe kwamba tunaongoza tunaongeza heshima hadhi yetu hadhi na thamani ya nchi yetu hadhi na thamani ya nyimbo zetu za taifa wimbo wetu wa mashujaa bendera na nembo zetu za taifa letu Rais Dr. Shen amesema uzalendo ndio unaohimiza mtu kufanya bidii ari hamasa na kuwa mwadilifu katika kazi za halali na hivyo kupata tija na manufaa akizungumzia kuhusiana na maadhimisho hayo rais dr shen amesema kuwa yametoa fursa ya kuwakutanisha skauti kutoka maeneo yote ya nchi kwa lengo moja la kuendeleza umoja na kudumisha mshikamano wa kitaifa ujumbe maadhimisho ya mwaka huu ni moja na saba unasema nchi yetu ni urithi yetu kwa faida ya vizazi vyetu huu ni ujumbe mzuri sana. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Riziki Pembe Juma amesema wizara hiyo kwa kushirikiana na ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalumu za SMZ zitaendelea kushirikiana katika kuandaa vijana kufanikisha misingi ya kuanzishwa kwa scout nchini. Vijana wetu wanaendelea kukomaa na ule uzalendo ambao tunataka kuwajenga vijana wetu waendelee kuwa nao. Nae scout mkuu wa chama cha scout Tanzania, Mwantum Bakari Mahiza, ameipongeza Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa maandalizi mazuri yaliyofanikisha vyema maadhimisho hayo. Tunapokutana hapa leo 
Malengo ni kusherekea miaka miamoja na saba ya uskauti tonga uwanzishwe mwaka elfu moja mia chisa kuminambili hapa Zanzibar. Katika maadhimisho hayo, viongozi mbali mbali wa kitaifa walihudhuria. Mamlaka ya mapato nchini TRA mkoa ni Kilimanjaro imekamata bidhaa zenye thamani ya shilingi milioni 40 ambazo zimeingizwa nchini kutoka nchi ya nchi kwa njia za magendo. Zefania Renatus na taarifa zaidi. Bidhaa hizo ni pamoja na mafuta ya kula, sukari, bidhaa za vyakula, pamoja na simu za mkononi zilizokamatwa kwa kukwepa kodi inayofikia kiasi cha shilingi milioni 24 katika mipaka ya Holili na Rombo mkoa ni Kilimanjaro. Hata hivyo mamlaka hiyo ya mapato imekabidhi kwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Dr. Anna Mgwira kiasi cha tani 18 za sukari ambazo ni miongoni mwa bidhaa zilizokamatwa na kuwa zitagawiwa makundi ya nyuhitaji maalum kama vituo vya kulelea wazee na watoto yatima pamoja na magereza. Bidhaa mchanganyiko ambazo tumekamata ni pamoja na malapa, steel wire na chumvi na zote hizi ziko hapa na zinafaa kwa matumizi kwa hiyo zitagawanywa kwa utaratibu huu. Hizi bidhaa za vyakula ambazo tutazigawa ni zile ambazo zinakatazwa kuvushwa kwa ujumla ikiwa ni pamoja na sukari, mafuta, hizo pipi pamoja na chumvi. Kwa hiyo kwa hili ninapenda kusema asanteni sana TRA na tuendeleze msako huu. Meneja wa TRA mkoa wa Kilimanjaro Gabriel Mwangosi amewataka wafanye biashara za magendo kuachana na zoezi hilo na kuwataka kufanya biashara huru kwa kulipa kodi elekezi. Na sukali hiyo sehemu ambazo imetoka ni Mauritius, Thailand, Brazil, Zambia uh, pamoja na, na nchi zingine ambazo zinazalisha sukari. Kwa hiyo tumepata kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu bado wakiendelea watu kufanya shughuli watajiingiza sana kwenye biashara zao. Sasa ili wajele kufanya vizuri basi ni vizuri wapite kwenye njia sahihi ambazo zinahusiwa kisheria na wapite mpakani waweze kulipia kodi zao stahiki kwa vile vitu ambavyo vinahusiwa kuingiza. Kwa vile vitu ambavyo vinahusi basi tuambie kwamba si vema kuingiza. Upande wao wakazi wa mji wa Moshi walikuwa na mengi ya kueleza kufuatia zoezi hilo. Nijaribu kuwa kubadilisha askari mara kwa mara katika njia ambazo wanajua magendo yanapita kwa sababu yale mazoea ya askari na wale wanaopitisha magendo ndio yanayochangia kwa kiasi kikubwa magendo, magendo kuendelea kupita kwa sababu shida ni kwamba pia wananchi hawana pia elimu ya kutosha kuhusu swala la kupitia mahali kwa njia za halali maeneo ya wilaya za Mwanga, Rombo, Siha na Moshi zimetajwa kuwa na njia nyingi maarufu za kupitisha bidhaa za magendo kwa lengo la kukwepa kodi za mamlaka ya mapato. Zefania Renatus Star TV Kilimanjaro. Mwanamke Happiness Shedrack mwenye umri wa miaka 36 mkazi wa kijiji cha Buligi wilaya ya Geita anaituhumiwa kumuua mwanaye na kisha kumkatakata vipande na kumchemsha hamifikishwa mahakamani kwa shtaka la mauaji. Mshtakiwa amefikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka mbele ya kimumkanzi wa mahakama wilaya Geita ni Mrodi Kurijila. Mwanasheria serikali Masambu Dada na medai mahakamani hapo kuwa mshtakiwa huyo alitenda kosa kinyume na kifungu cha 196 na 197 cha sheria kanuni ya adhabu sura ya 16 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2002. Akisomewa maelezo ya kosa mwanasheria wa serikali amedai mahakamani hapo kuwa mnamo Juni 21 huko Buligi wilaya na mkoa wa Geita mshtakiwa alimuua Martha Jacob hata hivyo mshtakiwa hakupaswa kujibu lolote kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka kisheria kusikiliza na kuamua mashauri ya mauaji Salma Mrisho Star TV Geita na mnikikwacha ukitafakari hilo baraza la habari Tanzania limetangaza majina ya wateule wa tuzo za umahiri wa uandishi wa habari Ejet kwa mwaka 2019 idadi imeongezeka kufikia wateule 81 ikiwa ni ongezeko la wateule 27 ikilinganishwa na mwaka 2017 ambapo ilikuwa ni wateule 57 Kutangazwa kwa wateule wa Agent 2018 kunafuatia kukamilika kwa kazi ya kuzipitia na kuzichagua zile zilizo na ubora zaidi uliofanywa na Jopo la majaji saba lililokaa kuanzia Juni 13 hadi 19 mwaka huu. 
Jumla ya kazi za kiuandishi 644 zimewasilishwa kwenye makundi ya kushindaniwa 20 kwenye tuzo hizo ambapo kuna ongezeko la wateule kwa upande wa Runinga wateule 20 kutoka 15, Radio wateule 20 kutoka 11, Magazeti wateule 46 kutoka 19 na ushiriki wa wanawake umeongezeka kufikia wateule 34 kutoka 24 kwa mwaka 2017. Tunajitahidi na tunajaribu sana safari hii kupata funding ambayo itatuwezesha kufanya kitu kinaitwa master class. Tu ina master class ambazo zitatokana na vitu ambavyo majaji wamebaini. Ah, wamebaini. Ili msudi watu wajue hata yule aliyeshinda ajue kwa nini ameshinda. Hata yule ambaye hakuteuliwa ajue kwa nini hakuteuliwa. Aidha changamoto kubwa ilijitokeza katika kuzipitia kazi mbalimbali ni waandishi wa habari kuandika habari ambazo hazina mwendelezo pamoja na kutumia chanzo kimoja cha habari. Umengangana na alisema, akasema, akapanda, akashuka baada ya kubana habari yako unaondoka unaleta ikashindaniwa. Haiwezi kucheka. Kwa hivyo kwa hivyo tumeona mambo hayo ambayo mnatakiwa kumjirekebishe baadaye utapata shida sana kufanya kazi ya uchunguzi au kuandika story zuri lakini kama ukimaliza haitasaidia huo kazi upande kidogo upande wa hasa unakuja upande wa redio tunasikiliza kila kila mtu aliyeleta habari yake kijana wa vijana wamesahau kwamba ile ni redio na anacho anacho toa pale ni habari Tuzo hizo zitatolewa Juni 29 mwaka huu ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Chris Maina Pita, mtaalamu wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mchambuzi wa masuala ya siasa na uhuru wa kujieleza. Stella Joseph Ta TV Dar es Salaam. Zaidi ya hati miliki za kimila 880 za mashamba yenye thamani ya shilingi milioni 35 zitatolewa kwa kulima na wafugaji katika vijiji vya Lumeji na Nyahanga wilaya ya Magu mkoa ni Mwanza kwa uratibu ofisi ya makamu wa rais chini ya mpango wa matumizi bora ya ardhi kwenye lengo la kuondoa migogoro ya ardhi nchini. Kristoni Elisha na taarifa zaidi safari ya kilomita 15 kutoka mjini Magu hadi katika kijiji cha Lumeji ambacho wakazi wake ni wakulima na wafugaji kikiwa ni moja kati ya vijiji vilivyo kwenye mpango wa boreshaji ardhi iliyoharibika katika kuongeza uzalishaji na usalama wa chakula. Mradi huo unaratibiwa na ofisi ya makamu wa rais unaangazia kuondoa migogoro ya ardhi, kumilikisha ardhi wananchi wake ili waweze kukopesheka katika taasisi za kifedha na kuweza kuendesha kilimo chenye tija. Kundi ya watu ambao hana usalama wa chakula ni shida ambao hawezi kutosheza mahitaji kwa mwaka mzima kuna makundi ya watu ambao wanajitoshereza wana lakini hawapati ziada kutokana na changamoto hizo tume matumizi bora ya ardhi kutoka kanda ya magharibi na ziwa victoria katika mradi wa boreshaji kilimo na usalama wa chakula katika maeneo yenye nusu jangwa umeanza mkakati wa kunusuru changamoto hizo tenganisha haya matumizi kinzani ili kuondoa hiyo mikoa ya ardhi na tunaweza kukombine au kuunganisha matumizi ambayo yanashabihiana. Mradi huo unaainisha maeneo ya marisho, kilimo, makazi na maeneo ya maziko na jamii kujitungia sheria ndogo ndogo kwa ajili ya Rumeji na Nyahanga. Kilichonufaika na mradi huo ulioanza miezi mitatu iliyopita umekabidhiwa kwa mkurugenzi mtendaji wa mashauri ya wilaya ya Magu mkoa ni Mwanza tayari kwa ugawaji. Hii mipango inaendana na ile sheria ndogo ndogo ambazo zipo hmm. na ningeapa pia mashauri ya kijiji yaleweshwe hivyo kwamba watakuwa wanaangalia pia zile sheria ndogo ndogo na kutokea ukiukwaji basi wata, wataangalia pia kwenye sheria ndogo ndogo nini kifanyike wamepata hati hizo hati wata watazitumia kama mitaji kuchukua mikopo kwenye taasisi za fedha na kupata mitaji kwa ajili ya maendeleo yao ya ya kimaisha haya matumizi yatasaidia kwenye kupanga shughuli mbalimbali ambazo zitasaidia uzalishaji wa chakula na kuboresha afya za watu. Akipokea hati hizo mkurugenzi mtendaji wa mashauri ya wilaya ya Magu mkoa ni Mwanza George Rutengano amesema kuwa mradi huo umekuwa chachu ya kuongeza kilimo na kuondoa migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji. Sisi kama almashauri tunajitahidi kuona kwamba sasa yani sehemu ya mkakati wetu kwamba idara ya ardhi na watu wengine wote wanaohusika na shughuli za maendeleo wanakwenda sasa kuelimisha na kuambia nini maana ya 
mpango wa wakili na zile hati watakazo zipata mapigano ya mara kwa mara na mauwaja kugombea mipaka ya mashamba migogoro ya wakulima na ufugaji ni baadhi ya changamoto zizo kuwa zina wakabiri wa nainchi wa vijiji hivyo kumekuwa na matuka ya watu kuwa na wana 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 kwa jiri ya nini kwa jiri ya ugombo wa mashamba kwa ukulima na wafugaji tutaishimiana kila mtu ataishimu shamba la mwenzake kwa sasa leo nafurahi kwa kupata hadi nani hati hizi mradi huo unatazamiwa kutoa hati za kimila kwa vijiji vitatu ikiwa ni mpango wa serikali wa kuongeza usalama wa chakula kwa kuweka mikakati ya utunzaji ubora wa ardhi na uboreshaji wa ardhi iliyoharibika Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Nzega mkoa ni Tabora wanahofia kupoteza viwanja vyao baada ya almashauri ya mji wa Nzega kuwataka kulipa kodi ya ardhi ifikapo Julai 30 mwaka huu. Mustafa Kapalata na taarifa zaidi. Unodaiwa ni watu binafsi, taasisi binafsi, makampuni pamoja na taasisi za kidini zinazomiliki ardhi kibiashara zaidi ya milioni tisa zinadaiwa. Filimo ni magesa mkurugenzi mtendaji ya limashauri ya mji wa Nzega licha ya kusoma majina ya wadaiwa hapa akatoa ufafanuzi. Kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 katika kifungu cha 50, almashauri wa kupitia afisa mteule imepewa mamlaka ya kuwashtaki mahakamani pamoja na kuanza mchakato wa kunadi au kutoa ardhi ambayo mnaimiliki na kuitumia bila kuilipia kodi ya pango la ardhi. Hatua hii wabatana na kunadiwa malizeni baadhi ya wakazi wa mji huu hili unalipokea kwa mitazamo tofauti wengine wakiomba muda usogezwe ili walipe madeni na wengine wakiomba msamaha niomba muangalie mazingira kwa baadhi ya watu ili muweze kuwasamehe basi ndao walipe kiwango ambacho chuko hivi ndio tunasema ya kaibuni labda wajaribu kuongezewa muda ili au kuwaepusha adhabu hii ambayo inawakuta hivi sasa e, penalty I mean penalty ndio ni kwa naomba Idrisa Kayela ni kamishna wa ardhi msaidizi kanda ya Magharibi ndiye msimamizi mkuu wa shughuli zote za ardhi kwa hiyo sharti la kulipa kodi ni sharti muhimu hata kama eneo lako lina mgogoro kwamba lazima ulipe kodi kudhibitisha kwamba wewe ndio miliki na kama unavuambia kwamba viwango vya kodi ni viwango rafiki viwango vya kodi ya ardhi wale ambao wana, wanasema madeni yao ni makubwa au hawa hawakubaliane nayo tumewatangazia kwamba wafike ofisi za ardhi kwa ajili ya kuhakiki madeni hayo inawezekana wakati mfumo huu unaandaliwa kumbukumbu ambazo ziliingizwa e, ziliingizwa labda kwa kuzidisha au kwa kupunguza kwa hiyo ambacho tunawaomba ni kwamba wafiki na nyaraka zote ambazo zinaonyesha kumbukumbu sahihi Mustafa Kapalata, Star TV, Nzega, Tabora. Changamoto ya kisheria inachangia kwa kiasi kikubwa wananchi kutojua haki zao ikiwemo uhuru wa kujieleza na ushiriki wao katika kutoa maoni ukiwa bado ni tatizo. Tuitazame taarifa hiyo. Ni katika mkutano uliokutanisha wadau wa haki za binadamu jijini Dar es Salaam kujadili hali ya ushiriki wa wananchi katika mambo ya usio sheria mbalimbali mkutano ulioandaliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC hata wana habari niwahi kuona wakati fulani wasema wanauliza huu mswada wenu ili unajua ulikuwa ni mswada gani media services act kwa hiyo huu mswada wenu kama usipo ukipita hivi hivi ulipo mbaya mtafanyaje nilikaribia kuingia chini ya meza yani mwandishi wa habari ndo ananiuliza mimi kwamba je ukipita hivi hivi mtafanya nikamwambia ndugu tutaungana na nyinyi sasa <laughs> tufanyeje amani <laughs> na kweli ulipita hivyo hivyo na hivi sasa tunapozungumza hali ni mbaya sana viko viombo vya habari vimeshughulikiwa sio mara moja wala mara mbili viko viombo vya habari vimejishughulikia vyenyewe viombo vya habari vingine nyumba kubwa za magazeti zimetrim wafanyakazi nadhani imebaki robo ni pia hata hii sheria za mtandao inategemea namna tutakavyozielezewa tutafananisha na tutakavyokuwa tunaelewa lakini pia kama itaonekana kwamba kuna sehemu kuna athari 
e, tutafanya marekebisho tutaomba ya e, kujadiliane namna ya kushauri wahusika ambao ni bunge ambalo linapitisha lina, lina sheria hizo kuangalia utaifa zaidi badala ya kuangalia chama cha siasa kwa upande wake Klara Maliwa mdau wa haki za binadamu amesema bado sheria ya jira kwa watu wenye ulemavu haizingatiwi unaona kabisa ule uhuru wa kuishi kama watu wengine bado sisi hatuna uhuru wetu umeminywa Uh, ukiangalia kuna vituo kama kituo kinaitwa Buhangija kuna kituo kinaitwa Mtindo kipo Mwanza kuna kituo kingine kinaitwa Kabanga kiko Tabora vile vituo vyote vina watoto wako katika zile center watoto ni wabino ambao wale watoto kwa haki ya katiba wana haki ya kuishi na wazazi wao wana haki ya kulelewa na wazazi wao wadau hao wamesema jamii kile misho juu ya sheria mbalimbali zinazowahusu wataweza kupata haki zao za msingi ikiwa ni pamoja na uhuru wa kujieleza Viongozi wa Mlima Kenya waliodaiwa kuandaa vikao vya kutekeleza njama ya kumuua makamu wa rais nchini Kenya William Ruto wamejitokeza kupinga madai hayo wakiyataja kama hatua ya kuogawanya taifa na kutafuta kura za mwaka 2022. Tungai kutoka Nairobi na Dennis Chisaka. Ni kufuatia taarifa za mipango ya kumuua makamu wa rais William Ruto, mipango iliyodaiwa kutekelezwa na viongozi wa eneo la Mlima Kenya, madai yaliyopelekea mawaziri kadhaa kufika katika makao makuu ya Mkurugenzi wa Mashtaka ya Umma kuandikisha taarifa kuhusu tetesi hizo. Leo baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo wamejitokeza kukashifu madai hayo na kulaani hatua ya makamu wa rais William Ruto wakisema kuwa ni njama ya kudhalilisha viongozi hao na kuhujumu mipango ya maendeleo. One thing I want to say as a community kitu kimoja kama jamii nataka niwaambie kuwa tuna haki ya kukutana na nataka niwaambie wa Kenya kuwa kama viongozi kweli tulikutana kuzungumzia maendeleo ya eneo letu focusing on development of our region viongozi hawa wanasema kuwa ni kawaida mikutano ya viongozi kuandaliwa na wanashangazwa ni kwa nini makamu wa rais kuanzisha tetesi hizo dhidi ya viongozi wakiongeza kuwa hatua hiyo ni ya uchochezi dhidi ya wananchi na kwamba habari zikatokea kwamba wana njama ama tini mipango wanaenda kupanga huko ya kumuua na Ibrahim William Ruto na ni kusema kwamba hiyo ni siasa ya upuzi aidha viongozi hao wanasema kuwa watazidi kukutana kujadili masuala ya eneo hilo na jinsi ya kunufaisha wananchi kwani wananchi waliowapa nafasi za uongozi wana matumaini makubwa ya viongozi wao kuwashughulikia kama viongozi wa Central Kenya na hii mikutano imekuwa ni ya kuongea juu ya maendeleo vile wananchi wananchi wanaweza 